প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকের আমার টপিক হলো হাইব্রিডাইজেশন অফ অরবিটালস গত কয়েকটি ক্লাসে আমি তোমাদের হাইব্রিডাইজেশনের বিভিন্ন প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করেছি অনেক উদাহরণ দিয়েছে এবং সেগুলো নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করা হয়েছে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তো তোমাদের একটা প্রশ্ন ছিল ইথাইনে কার্বনের কার্বনের এসপি সংকরণ হচ্ছে কেন এসপি টু সংকরণ হচ্ছে না কেন একটা বিষয় খেয়াল করে দেখো আমরা যখন একটি যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণু সংকরণ অবস্থা নির্ণয় করব সেখানে যদি কেন্দ্রীয় পরমাণু এখানে যেমন আছে কার্বন এই কার্বন এখানে দুটো আছে তাহলে এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু দুটো আছে তাহলে আমরা শুধুমাত্র একটি কার্বনের জন্য সংকরণ অবস্থা নির্ণয় করব এখানে একই সাথে দুটো কার্বনের জন্য নির্ণয় করব না যদি আমরা একসাথে করি তাহলে তো তার সংকরণ অবস্থা নির্ণয় করা যাবে না কারণ এখানে কার্বন আছে একটা তাহলে তার সাথে সিগমা বন্ধন আছে কয়টা তার সাথে সিগমা বন্ধন আছে একটা কার্বন কার্বনের সাথে একটা কার্বন হাইড্রোজেনের সাথে একটা তাহলে এই কার্বনের জন্য এখানে সিগমা বন্ধন আছে দুইটা আবার এই কার্বনের জন্য চিন্তা করি তাহলে এই কার্বনের সাথে এই কার্বনের সাথে একটা সিগমা বন্ধন এই কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেনের সিগমা বন্ধন তাহলে যদি আমি এই কার্বনটা চিন্তা করি তাহলে এখানে সিগমা বন্ধন হচ্ছে দুইটা তাহলে শুধুমাত্র আমি যখন কোনো একটি কেন্দ্রীয় পরমাণু সংক্রমণ অবস্থা নির্ণয় করব সেই কেন্দ্রীয় পরমাণু যদি দুটো হয় তাহলে প্রথম আমরা একটা জন্য নির্ণয় করব একটা কেন্দ্রীয় পরমাণু তথা শুধু এই কার্বন পরমাণুর জন্য আমরা সংক্রমণ অবস্থা নির্ণয় করব তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কার্বনেরও একই অবস্থা এখানে এই কার্বন যে অবস্থায় আছে সেই কার্বনও একই অবস্থায় আছে যার ফলে তারও সংকরণ একই হবে যার ফলে আমরা একটা কার্বনের জন্য নির্ণয় করব আর আরেকটার জন্য নির্ণয় করতে হবে না যদি আমরা একটা কার্বনের জন্য নির্ণয় করি তাহলে আমরা এখানে দেখছি সিগমা বন্ধন হচ্ছে দুটো কখনোই আমরা একসাথে দুটো কার্বন বিবেচনা করব না যে প্রশ্ন করেছো সে বলেছিল যে এখানে যদি আমরা দুটো কার্বন বিবেচনা করি তাহলে সিগমা বন্ধন হচ্ছে তিনটা এটা ঠিক হবে না আমরা একটা কার্বনের জন্য চিন্তা করব এবং তার সিগমা বন্ধন হলো দুটা এবং তার সংকরণ হলো এসপি আবার এটার জন্য যদি চিন্তা করি তাহলে তার সিগমা বন্ধন হচ্ছে দুটো তখন তার যেহেতু সিগমা বন্ধন দুটো তাহলে তার সংকরণ অবস্থা হবে এসপি আশা করি প্রশ্নের উত্তর বুঝতে পেরেছ এবার আজকের টপিকে আমরা চলে যাব আমি গত ক্লাসে তোমাদের সংকরণের প্রকারভেদ মোটামুটি শেষ করে দিয়েছিলাম আজকে আমি আরও দুটো উদাহরণ নিয়ে তোমাদের আলোচনা করব একটা হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড আর একটা হলো কার্বনেট আয়ন প্রথমে আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে আলোচনা করছি তোমরা দেখো কার্বন ডাইঅক্সাইড তার গঠনটা একটি কার্বনের সাথে দুটো অক্সিজেন পরমাণু ডবল বান দ্বারা সংযুক্ত অবস্থা আছে এবং এখানে প্রতিটি অক্সিজেনে দু জোড়া করে ইলেকট্রন আছে আচ্ছা প্রথমত সংক্রমণ অবস্থা নির্ণয় করার আগে আমরা এই যৌগের মধ্যে যে কেন্দ্রীয় পরমাণু আছে তার অর্পিটের সংখ্যা নির্ণয় করব কার্বন ডাইঅক্সাইড যৌগে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের অরবিটাল সংখ্যা হাফ ভি প্লাস এক্স মানে সি প্লাস এ ভি মানে হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন নাম্বার কার্বনের যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন নাম্বার হলো ফোর এক্স হলো কার্বনের সাথে সংযুক্ত এক যোজী পরমাণুর সংখ্যা এখানে কোনো এক যোজী পরমাণুর সংখ্যা নেই তাহলে তার মান হলো জিরো কোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ নেই তাহলে তাদের মান হলো জিরো টোটাল মান হলো টু অতএব আমরা বলতে পারি কার্বন ডাইঅক্সাইডে কার্বনের এসপি সংকরণ ঘটবে এবার আমরা দেখি অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে অক্সিজেনের যোজ্যতা স্তরের ইলেকট্রন নাম্বার হলো সিক্স অক্সিজেনের সাথে কোনো এক যোজী পরমাণু নেই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ নেই অতএব টোটাল মান হলো এখানে থ্রি অতএব আমরা বলতে পারি কার্বন ডাইঅক্সাইড যৌগে অক্সিজেনের এসপি টু সংকরণ ঘটবে এবার আমরা দেখি 
बुझे पर कार्बन एसपी संकरण है और अक्सिजें एसपी टू संकरण है एबार् देखी कार्बन बहिस्तर इलेक्ट्रन बस शुदुम कार्बन डाइक्साइडर मध्य कार्बन कार्बन बहिशक्ति स्तर इलेक्ट्रन बस देख ग्राउंड स्टेट तरह मान हलो स्वाभाविक अवस्था ये अवस्था कार्बन इलेक्ट्रन बस देखी टू एस ओरबिटाले दुटो टू पी ओरबिटाले दुटो इलेक्ट्रन आसाइटेड स्टेट व उत्तेजित अवस्था ये अवस्था आसते हम कार्बन के स्वाभाविक अवस्था शक्ति ग्रहण करते हैं ग्रहण करार फले टू एस अरबिटाले बहिस्तर जो जानी जो अरबिटाले दुटो को इलेक्ट्रन आखान होते एक इलेक्ट्रन फाँक अरबिटाले स्थानान्तरित है तो हमें ये देखी जो टू एस अरबिटाले एक जोड़ा इलेक्ट्रन आने दुटो को इलेक्ट्रन आखान होते इलेक्ट्रन शक् एक फाँक अरबिटाले स्थानान्तरित है ये हल एक्साइटेड स्टेट बा उत्तेजित अवस्था अच्छा एबार् देखी संकरित अवस्था संकरित अवस्था देखी जे उत्तेजित अवस्थार एक एस ओरबिटल और एक पी ओरबिटल तर मध्य संमिश्रण है संमिश्रण फले नतून भाव दुईटी शंकर अरबिटल तैरी है एवं अरबिटलगुल शक्ति समान और आकृति समान है ये अरबिटल नाम हल एसपी अरबिटल ये अरबिटल नाम हल एसपी अरबिटल तर मान हलो दो दो शंकर अरबिटल तैरी करते पे दो पारमानविक अरबिटाले संकरण फले दो शंकर अरबिटल तैरी है ये असंकरित अवस्था पी वाई और पी जेड दोटो अरबिटल आदर प्रत्येक एक इलेक्ट्रन आखने शंकर अरबिटाले प्रत्येक एक इलेक्ट्रन आखिर पारमानविक अरबिटल एक इलेक्ट्रन आज शंकर अरबिटलगुल एक इलेक्ट्रन आबार् देख अक्सिजें इलेक्ट्रन बस एबार् देखी अक्सिजें बहिस्तर इलेक्ट्रन बस एखे देखी ग्राउंड स्टेट ताभाविक अवस्था टू एस ओरबिटाले दुटो टू पी एक्स ओरबिटाले दुटो टू पी वाई ओरबिटाले एक टू पी जेड ओरबिटाले एक इलेक्ट्रन आ एक्साइटेड स्टेट ये अवस्था मैं उत्तेजित अवस्था एखे अक्सिजें शक्ति ग्रहण कर ग्रहण कर से उत्तेजित अवस्था पोछे एखे देखी जेहेतु अक्सिजें को डी अरबिटल नहीं मैं इन्हें को फाँक अरबिटल नहीं तई यह उत्तेजित अवस्था को इलेक्ट्रन फाँक अरबिटाल स्थानान्तरित होना अच्छा एबार संकरित अवस्था देखो बा हाइब्रिटाइजेशन स्टेटे ये जेहतु अक्सिजें स्पीड टू संकरण है तो एक एस ओरबिटल दोटो पी ओरबिटल एर मध्य संमिश्रण है संमिश्रण फले नतून भाव तीन टी एसपी टू अरबिटल तैरी है एक एस ओरबिटल दोटो पी ओरबिटल तीन टी शंकर अरबिटल तैरी होशंकरित अवस्था टू पी जेड अरबिटल आर मध्य एक इलेक्ट्रन आखने पारमानविक अवस्था जो इलेक्ट्रनगुल जा देखते संकरित अवस्थाओ इलेक्ट्रन तक आप देखिए एक एसपी टू अरबिटाल दो इलेक्ट्रन आई टी एसपी टू अरबिटाले दो इलेक्ट्रन आए एस पी एसपी टू अरबिटाले एक इलेक्ट्रन आशंकरित टू पी जेड अरबिटाले एक इलेक्ट्रन आबार् अतिक्रमण घटिए जुगुटी गठन करब आप देखी कार्बन एक एसपी अरबिटाल अक्सिजें एक एसपी टू अरबिटाले साथ अतिक्रमण घटिए एक सेगमा बंधन तैरी कर कार्बन एक एसपी अरबिटाले साथे अक्सिजें और एक एसपी टू अरबिटाले अधिक्रमण घटिए आक सेगमा बंधन तैरी कर देखी कार्बन एक असंकरित अरबिटाल टू पी वाई एर सक्सिजें टू पी जेड अरबिटाले अधिक्रमण घटिए एक पाइबंधन तैरि कर आर कार्बन एक टू पी जेड अरबिटाले साथ अपर आक अक्सिजें टोपी जेड अरबिटाले अधिक्रमण घटिए आक पाई बंधन तैरी कर कार्बनर साथिजें सीगमा बंधन कार्बन साथे से अक्सिजें एक पाई बंधन तैरी हो कार्बन साथे अपर आक अक्सिजें एक सीगमा बंधन 
এবং কার্বনের সাথে সেই অপর একটি অক্সিজেনের পাই বন্ধন তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা বলছি কার্বনের সাথে অক্সিজেন দুটো পরমাণুর দুটো সিগমা বন্ধন দুটো পাই বন্ধন তৈরি করেছে আমরা এবার অরবিটাল চিত্র যদি দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারব এখানে দেখো কার্বনের একটি এসপি অরবিটালের সাথে অক্সিজেনের একটি এসপি টু অরবিটালের অধিক্রমণ ঘটিয়ে একটি সিগমা বন্ধন তৈরি করেছে কার্বনের একটি এসপি অরবিটালের সাথে অক্সিজেনের একটি এসপি টু অরবিটালের অধিক্রমণ ঘটিয়ে আরেকটি সিগমা বন্ধন তৈরি করেছে এবং তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো যে অক্সিজেনের এসপি টু অরবিটাল দুটো এখানেও অপর আরেকটি অক্সিজেনের এসপি টু অরবিটাল দুটো এরা কিন্তু সংকরিত অরবিটাল কিন্তু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন দুটো করে আছে ইলেকট্রন যদি একটি অরবিটাল আমরা জানি দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে এখানে যেহেতু একটি অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন আছে তাহলে এই অরবিটালের আর কোনো অধিক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না কারণ সে অধিক্রমণ করে তো তার অরবিটালে তিনটা বা চারটা ইলেকট্রন নিতে পারবে না একটা অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে যার ফলে এই অরবিটালে যেহেতু দুটোই ইলেকট্রন আছে তাই তার আর অধিক্রমণ হবে না কিন্তু তার সংকরণ হয়েছে তাহলে আমরা দেখছি অক্সিজেন পরমাণুর এসপি টু এসপি টু করে দুটো অরবিটাল আছে যাদের মধ্যে দুটো করে ইলেকট্রন আছে এই অরবিটালে এসপি টু এসপি টু লোন পেয়ার ইলেকট্রন মানে এক জোড়া ইলেকট্রন আছে এখানেও এক জোড়া এক জোড়া করে ইলেকট্রন আছে যেহেতু এই অরবিটালেই দুটো করে ইলেকট্রন আছে দুটো করে ইলেকট্রন আছে যার ফলে তারা কোনো অধিক্রমণে যাবে না কারণ আমরা জানি একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে এই কারণে এরা কোনো অধিক্রমণে অংশগ্রহণ করবে না যার ফলে দুটো ইলেকট্রন দুটো করে ইলেকট্রন এখানে অবস্থান করবে যাদেরকে আমরা মুক্তজোর ইলেকট্রন হিসেবে নামকরণ করেছি এবার আমরা দেখি কার্বনের একটি টোপি ওয়াই অরবিটালের সাথে এটা কিন্তু একটা অরবিটাল টোপি ওয়াই অরবিটাল যেখানে একটি ইলেকট্রন আছে অক্সিজেনের একটি টোপি জেড অরবিটালের সাথে পাই বন্ধন তৈরি করেছে কার্বনের অপর একটি টোপি জেড অরবিটালের সাথে অক্সিজেনের একটি পি জেড অরবিটালের অধিক্রমণ ঘটিয়ে পাই বন্ধন তৈরি করেছে আমরা জানি পাই বন্ধন উপর নিচে থাকে যার ফলে পাই বন্ধনটা এইভাবে দেখানো হয় এখানেও একটি ইলেকট্রন আছে তাহলে আমরা দেখছি একটি কার্বনের সাথে দুটো অক্সিজেন পরমাণুর অধিক্রমণ হয়েছে এখানে সিগমা বন্ধন হয়েছে একটা দুইটা পাই বন্ধন হয়েছে একটা দুইটা অক্সিজেন পরমাণুতে এক জোড়া দুই জোড়া এবং এই অক্সিজেন পরমাণুতে এক জোড়া দু জোড়া ইলেকট্রন আছে মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন আছে এবার আমরা যদি তার গঠনটা দেখি কার্বন দুটো অক্সিজেন পরমাণু এখানে আছে তাহলে তার আকারটা হবে সরল রৈখিক তাহলে আমরা বলতে পারি কার্বন ডাই অক্সাইডের আকৃতি হবে সরল রৈখিক এবং তার বন্ধন কোণের মান হল ওয়ান এইটি ডিগ্রি আমি তোমাদের গত ক্লাসে একটি সংকরণের জন্য একটি টেবিল দিয়েছিলাম সেখানে আমি তোমাদের বলেছিলাম তার সংকরণ অবস্থা কি হলে তার আকৃতি কেমন হবে তার বন্ধন কোন কেমন হবে তার চিত্রটা কেমন হবে আমি সম্পূর্ণরূপে দিয়েছি এই টেবিলটা অবশ্যই তোমরা ভালো করে পড়বে সরল রৈখিক হলো ওয়ান এইটি ডিগ্রি পূর্ণ উৎপন্ন করেছে চিত্রটা আমি আবার দেখাচ্ছি তোমাদের সুবিধার্থে যাতে করে তোমরা রাখতে পারো আচ্ছা এই হলো মোটামুটি আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড নিয়ে আলোচনা এবার আমরা এবার আমি কার্বনের টায়ন শুরু করছি আমি দেখতে পাচ্ছি কার্বনের টায়ন একটি কার্বনের সাথে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু সংযুক্ত আছে একটি অক্সিজেন পরমাণু ডবল বন্ড করেছে কার্বনের সাথে অপর দুটো অক্সিজেন পরমাণু কার্বনের সাথে সিঙ্গেল বন্ড তৈরি করেছে এবং এখানে দু জোড়া ইলেকট্রন আছে আর এই দুটো অক্সিজেন পরমাণুতে তিন জোড়া করে ইলেকট্রন আছে আমরা দেখছি এখানে কেন্দ্রীয় পরমাণু কার্বনের অরবিটাল সংখ্যা হাফ ব্র্যাকেট ভি প্লাস এক্স মাইনাস সি প্লাস এ ভি এর মান ফোর আমরা সবাই জানি কার্বনের ব্যালেন্স ইলেকট্রন হলো ফোর এক্স এর মান জিরো যেহেতু কার্বনের সাথে কোনো একজোটি পরমাণু নেই তাই এক্স এর মান জিরো ধনাত্মক চার্জ নেই তাই তার মান জিরো ঋণাত্মক চার্জ আছে তাই ঋণাত্মক চার্জের মান বসেছে টু অতএব টোটাল মান হলো থ্রি অতএব আমরা বলতে পারি কার্বনেট আয়নে কার্বনের এসপি টু সংকরণ 
ঘটবে যেহেতু তার মন্ত্রী অতএব তার স্পিথ্রি সংকরণ এখানে ঘটবে আচ্ছা এবার আমরা কার্বনের বহিঃশক্তি স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস দেখব আমরা দেখছি কার্বনের সাধারণ অবস্থায় কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস সাধারণ অবস্থায় টু এস অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন আছে টু পি অরবিটালে একটি একটি করে ইলেকট্রন আছে এবং একটি টু পি অরবিটাল ফাঁকা আছে তাহলে আমরা দেখছি এখানে একটি ফাঁকা অরবিটাল আছে এবং টু এস অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন আছে এক্সাইটেড স্টেট বা উত্তেজিত অবস্থা এখানে আমরা দেখছি টু এস অরবিটাল হতে একটি ইলেকট্রন এই ফাঁকা অরবিটালে স্থানান্তরিত হয়েছে তারপর আমরা সংকরিত অবস্থা দেখি এখানে আমরা দেখি যেহেতু এসপি টু অথবা একটি এস অরবিটাল আর দুটো পি অরবিটাল এদের মধ্যে সংকরণ হবে অথবা এসপি টু সংকরিত অরবিটাল হলো এখানে তিনটা আর অসংকরিত অরবিটাল হলো একটা টু পি জেড অরবিটাল হলো অসংকরিত অবস্থা এবার আমরা অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখব অক্সিজেন পরমাণু আয়নের বহিস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা দেখছি টু এস অরবিটালে দুটো টু পি এক্স অরবিটালে দুটো টু পি ওয়াই অরবিটালে একটা টু পি জেড অরবিটালে একটা ইলেকট্রন আছে অক্সিজেন আয়নে আমরা দেখি টু পি এস অরবিটালে একটা পি এ টু পি এক্স অরবিটালে দুটো টু পি ওয়াই অরবিটালে দুটো এবং টু পি জেড অরবিটালে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে একটি পরমাণু হতে আয়নের তফাৎ হলো এখানে একটি ইলেকট্রন বেশি আছে এবার আমরা একটু দেখি কার্বনের সংকরিত অবস্থায় এখানে কার্বনের তিনটি এসপি টু অরবিটাল আছে আর একটি অসংকরিত টু পি জেড অরবিটাল আছে এদের প্রতিটি অরবিটালে একটি করে ইলেকট্রন আছে এবার আমরা দেখি এই কার্বনের সাথে অক্সিজেন পরমাণু এবং অক্সিজেন আয়নের অধিক্রমণের বন্ধনগুলো আমরা এবার দেখব এখানে আমরা দেখছি একটি অক্সাইড আয়ন একটি অক্সিজেন আয়নের একটি অরবিটালে একটি ইলেকট্রন আছে আর বাকি অরবিটালগুলোতে দুটি করে ইলেকট্রন আছে আমরা জানি একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে যার ফলে এখানে আগ্রহ থেকে যেহেতু দুটো করে ইলেকট্রন আছে তাই তারা বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে না এই ইলেকট্রনগুলো বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে না যার ফলে এই অরবিটালগুলোতে আমরা বলতে পারছি এরা সংকরিত হলেও সংকরিত অরবিটাল হলেও তারা কোনো বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে না তার মানে অধিক্রমণে যাবে না এবার একটি কার্বনের একটি এসপি টু অরবিটালের সাথে অক্সিজেন পরমাণুর টু পি জেড অরবিটালের অধিক্রমণে একটি সিগমা বন্ধন হবে কার্বনের অপর আর একটি এসপি টু এর সাথে অক্সিজেন পরমাণুর একটি টু পি ওয়াই অরবিটালের সাথে একটি সিগমা বন্ধন হয়েছে কার্বনের অপর আরেকটি এসপি টু অরবিটালের সাথে অক্সিজেন আয়নের আরেকটি টু পি জেড অরবিটালের অধিক্রমণে সিগমা বন্ধন হয়েছে এবং কার্বনের একটি অসংকরিত অরবিটালের সাথে অক্সিজেন পরমাণুর একটি টু পি জেড অরবিটালের অধিক্রমণে একটি পাইবন্ধন তৈরি হয়েছে তাহলে কার্বনের তিনটি সংকরিত অরবিটালের সাথে এখানে তিনটি সিগমা বন্ধন তৈরি হয়েছে আমরা বলতে পারি এখানে তিনটি সিগমা বন্ধন হয়েছে আর এখানে একটি পাইবন্ধন হয়েছে যেহেতু আমরা দেখছি এই তিনটি অরবিটাল এখানে দুটো অরবিটাল এখানে তিনটি অরবিটাল প্রতিটি অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন আছে এই দুটো করে ইলেকট্রন থাকার কারণে তারা এই অরবিটালগুলো অধিক্রমণে অংশগ্রহণ করবে না যার ফলে এই সংকরিত অরবিটালগুলো যেহেতু অধিক্রমণে অংশগ্রহণ করছে না এই কারণে তারা মুক্তজোর ইলেকট্রন হিসেবে যোগে অবস্থান করবে পরমাণুর উপরে আমরা দেখছি পরমাণুর উপরে তারা মুক্তজোর ইলেকট্রন হিসেবে অবস্থান করছে এই পরমাণু তো যেহেতু দু জোড়া সংকরিত অরবিটালে দুটি সংকরিত অরবিটালে দু জোড়া ইলেকট্রন আছে তাই আমরা এই পরমাণুতে দেখছি দু জোড়া ইলেকট্রন আছে এখানে 
আয়নের মধ্যে তিন জোড়া ইলেকট্রন আছে যারা সংকরিত অরবিটাল কিন্তু অধিক্রমে অংশগ্রহণ করে নাই এখানেও একই ঘটনা তিন জোড়া ইলেকট্রন আছে যারা অধিক্রমে অংশগ্রহণ করে নাই তাই তারা মুক্ত জোড়া ইলেকট্রন হিসেবে পরমাণুর উপরে অবস্থান করবে আমরা চিত্রটা দেখি এখানে কার্বন তিনটি অক্সিজেন পরমাণু যদি আমরা দেখি তার গঠনটা হবে ত্রিকোণাকার ত্রিভুজাকৃতি এবং তার বন্ধন কোণের মান হল ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে তার কোণের মান আমরা দেখতে পাচ্ছি তার আকৃতি হলো ত্রি কোনাকা ত্রিভুজ আকৃতি এবং কোণের মান একশো বিশ ডিগ্রি চিত্রটা তোমরা ভালো করে কিনা তো আজকের মতো শিক্ষার্থীরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো করে পড়াশোনা করবে আরও দুটো উদাহরণ আমি আগামী ক্লাসে দিব তারপর মোটামুটি তোমাদের সংকরণের বিভিন্ন যুগে সংকরণ আমি শেষ করে দিব তো আগামী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো পড়াশোনা করো ধন্যবাদ সবাইকে